Ciao a tutti e bentornati a questa attesissima rubrica in cui spiego filosofi a youtuber, perché insomma ragazzi si sa, se riesco a spiegarli a loro, allora posso spiegarli a chiunque. E io lo so che ogni tanto sto qua a fare queste, queste, queste piccole manfrine dicendo eh ma dai indovinate chi, in realtà l'avete già letto nel titolo, perciò non perdiamo tempo e diamo il benvenuto ai nostri due ospiti di oggi. Uno è un cadavere, l'altro è Gio Pizzi, il cadavere Popper e ciao Gio Pizzi. <ride> <ride> Ciao a tutti gente, stavo già cominciando a spaventarmi, dicevo no, sono già morto, non abbiamo hai, iniziato. Hai perché... avuto paura, hai detto no, mi do del yeah. cadavere perché... Yeah. <ride> Ciao, Ciao ragazzi, Gio. Ciao, Ciao, Ricky, grazie per avermi invitato a questa deliziosa rubrica in cui mi spieghi le cose. Io sono una a cui eh. bisogna spiegare le cose, quindi sono molto contento di farmi spiegare questo quest'uomo bellissimo di Popper. È un, un bellissimo uomo, un bellissimo uomo, era un bellissimo uomo perché adesso ripeto è un bell'uomo soltanto per i necrofili, però è un bell'uomo da leggere, è un bell'uomo da, da, da affrontare perché come vedremo insomma Popper è stato una bella persona, un bel filosofo che ci dà degli spunti che in realtà sono molto interessanti anche e soprattutto per l'attualità e che ci, può, ciò, ci possono dare delle cose, delle idee con cui affrontare grandi problemi del nostro tempo. Però prima di arrivare a tutto questo eh, io credo che una buona parte del mio pubblico ti conosca, però nel caso ci fosse qualche sprovveduto chi è Gio Pizzi? Che cacchio ci fa qua? E cosa vuole da me? <ride> Quindi dai, facciamo che mi presento, tipo, spiego sì, un vai, po' vai. al volo che sono. Allora, praticamente io sono, ah, io mi chiamo appunto Gio Pizzi, Giovanni Pizzigoni, e io avevo cominciato la mia carriera su YouTube facendo video di doppiaggio, doppiavo, perché diciamo che ero diventato la brutta copia di Ora Doppiamo Stronzate, all'epoca, adesso Orion, però a un certo punto nel 2016 mi sono detto che è molto divertente parlare di attualità, di politica, delle cose che ci accadono nel mondo, buttandoci certamente un po' di pensiero critico, ma soprattutto satira, e quindi sono diventato la brutta coppia di Shy, di Breaking Italy, quindi la mia è una <ride> storia di brutte copie, che per adesso devo dire sta andando anche abbastanza bene, sono molto contento di questo, e mi sono detto, uh, visto che lui fa questa rubrica e, ho incro- e ci siamo incrociati tra l'altro con Rick al, all'Etna Comics per la prima volta, e, so- e gli ho detto, senti ma perché non mi fai, non mi spieghi anche a me uno, uno dei tuoi dice i filosofi, sì, quelli, ecco, mi, mi spieghi per esempio, eh, que, que, com'è che si chiama quello que, eh, Popper, sì, quello là, ecco. quindi no, in realtà appunto mi sono detto che è un personaggio eh, terribilmente intellettualmente interessante, perché io, la conoscenza che ho di Popper arriva in realtà da un, un misto tra eh, liceo, per dire, quindi la conoscenza che puoi avere al liceo di Popper è tipo che a Popper ci piace la democrazia, ok, quindi siamo là, e poi in realtà tutti quanti gli, ostra- gli estratti che ho letto per dire da ah, Wikipedia, guardando magari qualche, qualche tuo video, praticamente mi sembra di leggere una specie di, eh, di, di cioè mi sento proprio all'interno del bias di conferma, no? cioè tutto quello che dice mi piace ed è terribilmente interessante, non so, a questo, a questo punto gli chiedo, spiegami un po' di questa roba così almeno trovo qualche spunto per dire eh no, aspetta, questa cosa non mi piace, questa cosa non... Cercare un po' di uscire da questa cosa, del, insomma, tutto conf- tutte conferme, vedere... e poi comunque sì, per, per fare un po' di cultura, perché sennò sono sempre qua a fare video di YouTube e mi sento triste. Allora, partiamo da un presupposto, Joe, sappi che mettere due sorosiani a parlare di Popper è un po' come mettere Adinolfi e Ratzinger davanti a una bancarella di crocifissi. Non c'è tantissima allora. sorpresa, no, però <ride> al di là di questo, in realtà, come vedremo, in realtà Popper è nella sua versione semplificata, quella che viene un po' anche stuprata e divulgata con i meme stronzi, di cui poi sicuramente ci sarà occasione di discutere, eh, può ah, sembrare... Certo un filosofo della propaganda liberale, un filosofo, un filosofo con cui non puoi, un vecchi, uno di quei vecchietti, cioè hai presente quando senti i vecchietti fuori dal bar che discutono e dicono eh, quanto è bello essere in pensione e che i giovani oggi in realtà non si impegnano come una volta e poi dici, vabbè, cioè magari sì, qual- qualche stronzata la dice, però non gli puoi non voler bene, in realtà come vedremo Popper ha al suo interno dei pensieri che pur essendo d'accordo o meno, sono comunque problematici, soprattutto partendo da un presupposto, che è impossibile essere del tutto d'accordo con Popper, ma non perché Popper abbia detto sia entrato in contraddizione, ma perché non ha senso parlare di tutto in Popper, cioè Mm. non si può mai parlare di totalità. Popper parte da questa idea, tutta la sua filosofia eh, è una critica a qualsiasi tentativo di parlare di una totalità, sia in senso politico, sia in senso scientifico, sia in senso filosofico. 
Noi abbiamo sempre questa tentazione, per esempio, di trovare delle spiegazioni del mondo eh, che riescano a spiegarci tutto, ok? La teoria del tutto, eh, di cui parlava Stephen Hawking, di cui ha- hanno parlato tutti, e che anche noi in qualche modo sogniamo. Sarebbe bello avere una serie di idee che ti permettono di guardare a tutta sta, sta incasinata roba che si chiama mondo e dire, ah ok, applicando queste cose riesco a capire perlomeno quello che sta succedendo. E poi invece ah. ti trovi con le pezze al culo per terra, con il sederino dolorante e dici, ah no, in realtà non ho capito niente, la mia teoria del tutto spiega meno di nulla. Ecco, secondo Popper questo ha a che fare proprio con il fatto che noi non possiamo mai parlare di una totalità. Ed è da qui che vorrei partire, perché la chiacchierata di oggi io l'avrei suddivisa in tre tronconi, poi vedremo dove ci porta il cuore. Dove ci porta eh, il Soros. Vabbè. Dove ci porta il Soros. <ride> e... Che poi non ho visto ancora un quattrino, da sta cosa è terribile, ci chiamano dove io non ho visto un oh, soldo, no. non so te, questa cosa no. mi fa impazzire. Uh, io ho le casse <ride> piene ormai dei bonifici di Gheorghone. <ride> 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 E... No, nel mio... tu... immagino tu l'abbia visto il mio video sulla filosofia di Soros sì, l'inizio, sì, sì, l'inizio di quel visto, video eh. con Madonna, il sangue, l'inizio di quel video boh. con, con la scenetta con Aria a cui chiedo è arrivato il bonifico e lei fa eh no non è ancora arrivato eh. no, sai no, io, io, guarda, quando serio? ho visto quel video anche solo l'anteprima ho fatto no no no, no. no. <ride> sai, qua... <ride> sai quanti per mi hanno preso no. <ride> vabbè vabbè comunque non entriamo in questi discorsi dicevo vorrei suddividere questa chiacchierata in tre eh, tronconi scienza può di politica ed etica, perché sono eh, i, le tre parti del pensiero in cui possiamo riassumere eh, quello, quello di Popper, insomma. Ed è proprio dalla scienza che mi piacerebbe partire, perché eh, ovviamente Popper ha una formazione da epistemologo, eh, ovvero da, diciamo così, per semplificare filosofo della scienza. E cosa fa un filosofo della scienza? Beh, un filosofo della scienza di solito un epistemologo mette in discussione i criteri con cui si produce scienza, cioè non è che fa gli esperimenti direttamente, però si chiede, ok, ma i modi con cui interpretiamo, per esempio, i risultati sono logici o non sono logici? Oppure la relazione fra i diversi campi della scienza, come funziona? E eccetera, eccetera. Quindi l'epistemologo cerca di mettere in discussione la struttura in cui si fa scienza, il discorso della scienza. E Popper, eh, Popper si accorge di una cosa. Popper si accorge che proprio partendo dal fatto che noi, anche le persone più geniali della storia, eh, cerchiamo sempre di trovare una spiegazione che spiega tutto, siamo incappati in una serie di errori, una serie di errori che rischiano di inficiare anche i risultati della scienza. Per esempio, uno degli errori più grandi è, dice Popper, quello degli induttivisti. Ora, non so se sai cosa fa un induttivista, però l'induttivista è quel tipo di scienziato, ma in realtà non solo scienziato, che osservando degli eventi particolari, quindi singoli, delle, facendo delle esperienze, da queste esperienze, molte esperienze, trae delle leggi universali. Per esempio, okay. quando uno scienziato studia la legge di gravità, eh, fa vari esperimenti lanciando una biglia giù per un piano inclinato. Eh, il piano inclinato in diversi modi, lui fa 10.000 esperimenti e vede che in questi 10.000 esperimenti, attraverso l'applicazione di equazioni, numeri e matematica, r- eh, il risultato è sempre quello lì, cioè c'è una legge che regola tutta la gravità che viene estrapolata da quella serie di esperimenti. E mm. questo è il processo induttivista, dal particolare traggo l'universale. Okay. Secondo Popper per questo è sbagliato. Questo è sbagliato perché? È per, tanti, per due motivi principalmente. Il primo è che, eh, lui fa questo esempio che eh, sembra stupido, però in realtà eh, poi va ovviamente ampliato, eh, lui dice, io posso anche analizzare mille cigni e accorgermi che tutti questi mille cigni sono bianchi, ma da questo non posso estrapolare la legge universale secondo la quale tutti i cigni sono bianchi. Io posso semplicemente dire che fino a quel momento ho fatto solo esperienza di cigni bianchi. Perché questo? Beh, perché in realtà se io dico che tutti quanti i cigni sono bianchi, nel momento in cui incontro un cigno nero, tutto quanto crolla ovviamente. E la nostra ipotesi di universalità della legge viene meno. Ma quindi allora è un discorso sul fatto che... Cioè la sua è una critica sul fatto che questo tipo di metodo di studio dia delle risposte universali senza mettere l'errore, cioè è proprio una questione di intenzione? È proprio una questione, è una questione di illusione più che altro. 
Cioè è mm. l'illusione del fatto che la scienza, attraverso le sue esperienze e i suoi esperimenti, riesca a capire la totalità de- dei fenomeni, ovviamente in questo caso inerenti alla Ma... gravità. Ma scusami, il metodo scientifico non funziona es- esattamente su questo, cioè tu fai una serie di esperimenti che questi ti, ti dan- fai tot esperimenti, ti danno tot risultato e tu dici boh, il risultato è questo, poi vediamo cosa succede, cioè n- non è esattamente questo, c'è cioè un percorso lineare che m- si basa Eccolo su… Lì. Eccolo lì, la parola magica che hai usato, percorso lineare. Popper contesta proprio l'esistenza di un percorso lineare, cioè lui cerca di ragionare su questo fatto, noi soprattutto da osservatori esterni, guardiamo alla scienza come a una strada di scoperte, di intuizioni, che poi mm. ovviamente ci sono gli errori qua e là, però principalmente la scienza funziona per eh, grandi intuizioni geniali. E infatti quando, per esempio, eh, riflettiamo sulla natura della gravità, quindi la legge di gravitazione, qual è l'immagine che anche il sistema scolastico e la... la, 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 la la, l'educazione che abbiamo ricevuto ci ha introiettato. Beh, l'immagine è quella di eh, una, un vasto, a, ampio arco di tempo, che è tutta l'antichità fino al Medioevo, in cui li, la, della gravità non, non abbiamo neanche sentito mai parlare, probabilmente, in cui forse gli uomini pensiamo che eh, credessero che ci fosse un magnete sotto la Terra, okay, che ci teneva <ride> legati al suolo, un po' come i terrapiattisti oggi. Lo sai che... Lo sai che i terapiatisti sono convinti che eh, c'è un magnete che ci trattiene al suolo ed no. è per quello che quando ti viene tolto del sangue per le analisi tu ti senti più leggero perché hai meno ferro Madonna, e... io ero rimasto al, all'enorme barriera di ghiaccio intorno al globo protetta dai guardiani incredibili <ride> sì, sì, no, sì. Eh, vabbè, ma mille, co- mille cose, mille cose bello, comunque bello. tornando a noi, tornando a noi ehm, noi siamo convinti che quando si parla di gravità c'è un vasto ampio arco di tempo in cui non si parla di gravità in realtà non è vero se ne parlava e come poi arriva Galileo che fa i suoi esperimenti intuisce alcune leggi sulla gravitazione eh, porta avanti delle formule matematiche comincia a creare poi arriva Newton, Newton gli cade la mela in testa e lui ha ah, genialità intuisce la legge di gravitazione anche lì in realtà è una balla, non è mai avvenuta la cosa della, della mela in testa a Newton però è una storia che ci ha convince. detto un'altra cosa al posto di Eureka però non la possiamo <ride> esatto, dire esatto, esatto, esatto. <ride> eh, ha detto Madonna mela ha detto no? eh, è una cosa, eh, mela, cave vabbè ma, ma okay. E poi è arrivato, è arrivato Einstein che con il suo estro geniale eh, riesce a tirarsene fuori la legge della, de, della relatività generale. Popper ci dice, noi abbiamo questa immagine che è semplificante della scienza perché, uno, ci convinciamo che la scienza procede per grandi intuizioni geniali, e invece non è così, e due, che l'errore è soltanto qualcosa di collaterale. Popper dice no, invece. La scienza si produce... Perché il 99% delle cose che facciamo, delle teorie che estrapoliamo, delle leggi che intuiamo, sono sbagliate. E quindi la filosofia della scienza di Popper è un grande elogio dell'errore. È solo attraverso l'errore, solo attraverso la stronzata, che la scienza continua a perfezionarsi. Ed è per questo che lui critica la visione lineare del mondo. Perché? Perché in realtà lui capisce una cosa fondamentale, che fare scienza è un po' come trivellare e cercare il petrolio. Cioè non è una strada lineare, ma è probabilisticamente uno scienziato pensa che in quella parte del suo discorso ci sia qualcosa di interessante. E quindi comincia a trivellare, trivellare, fare esperimenti, prove, eccetera, eccetera. Ed è probabilissimo che lì non troverà un cazzo. Quando si accorge che non trova nulla, perché lo troverebbe soltanto con un grande colpo di culo, cambia zona, probabilisticamente cerca lì. E trivelle, trivelle, e fa un sacco di errori, un sacco di risultati fasulli, un sacco di stupidaggini, fino a che ogni tanto, e magari neanche lui, ma un suo collaboratore, e allora gli scatta la querela e tutto quanto, un suo collaboratore trova non la risposta esatta, però un indizio che permette di perfezionare la ricerca. E attraverso questi errori, dice Popper, noi arriviamo poi a delineare quello che è non solo il metodo, ma anche le teorie. Ed è lì la grande intuizione di Popper. La grande intuizione di Popper è cos'è che che differenzia un'ipotesi da una teoria scientifica. Un'ipotesi, per esempio, è eh, la mia anima è immortale, l'immortalità dell'anima, ok? Perché è un'ipotesi, secondo Popper? È un'ipotesi perché io posso immaginare che la mia anima sia qualcosa di distaccato dal corpo, però a questa ipotesi io o ci credo o non ci credo. Non non solo non ho possibilità di eh, trovare prove concrete di questo, ma soprattutto 
non posso fare delle esperienze che falsificando la mia idea, adesso arriviamo a capire cosa significa questo, mi permette di perfezionarla. Ecco allora cosa è una teoria scientifica per Popper. Una teoria è falsificabile. Come detto, lui critica gli induttivisti, perché gli induttivisti sono convinti che la teoria sia validabile o invalidabile. Cioè, tu studi i criteri di verità e arrivi a capire come funziona una teoria e arrivi a fondare e provare quella teoria. Popper dice no. In realtà la teoria, che essendo una teoria, è sempre imperfetta, perché una teoria è umana, e come ogni cosa umana è imperfetta, una teoria al suo interno deve permetterci di scovare i vicoli ciechi, gli errori, le imperfezioni che ci permettono di farla progredire. E quindi il criterio di falsificabilità. Nella Mm. teoria tu devi produrre degli esperimenti che falsificano la teoria, cioè che fanno emergere quei luoghi della teoria in cui tu puoi migliorarla, magari anche confutarla, magari assolutamente accorgersi che quella cosa è sbagliata e attraverso questo errore, scovando questi errori, perfezionarla. C'è un esempio su tutti da questo punto di vista, che è il motivo per cui è una teoria. Il creazionismo è un'ipotesi, l'evoluzionismo è una teoria. Perché? Mm. Perché se io adesso ti dico eh, il mondo così come lo vedi è stato creato da un intelligent designer... Dio, l'architetto, Vittorio Sgarbi, metti la co- come ti pare, ok? Eh, tu a questa cosa o ci credi o non ci credi. E ci credi in toto o la rifiuti in toto. Non è che puoi metterti lì a fare esperienze per perfezionarla. Cosa che perfezioni nella teoria del creazionismo? Un cazzo, ok, niente. La prendi così com'è. Sì, poi te le immagini un po' diverse, ma mai attraverso l'esperienza. L'evoluzionismo darwiniano e neo-darwiniano, invece, è una grande teoria che al suo interno ha avuto migliaia di scienziati, decine di migliaia di scienziati in 150 anni, che continuamente hanno creato le eh, esperienze che hanno dimostrato due cose. Uno, che Darwin si è sbagliato su un sacco di cose. E dopo Darwin tutti gli altri evoluzionisti si sono sbagliati su un sacco di cose e che attraverso quegli sbagli noi abbiamo potuto perfezionarla attraverso la falsificabilità e questo la rende una teoria perché è una teoria? perché se la falsifichi allora vuol dire che aderisce al mondo aderisce all'esperienza ed è grande questa idea perché significa che la scienza però però c'è teoria e teoria nel senso che nel senso che non so come dire la teoria anche per esempio la terra piatta no? Anche quella di fatto è una teoria, non è un'ipotesi, perché comunque ci sono persone che cercano di buttarci dentro delle teorie scientifiche, de, non so, delle applicazioni scientifiche che in qualche modo la piegano alla loro logica, no? Eh, tipo appunto, quello. quello non è una teoria. Però, fa- però sono, non so come dire, falsificabile, inteso che posso trovarci l'errore, è inteso no. come quello? No, attenzione, no, tu, no, 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 tu stai confondendo l'errore con l'invalidità. Ok, eh, ci sì, sono probabile. i discorsi invalidi. Cioè, i discorsi invalidi quali sono? Sono i discorsi che proprio non trovano. Cioè, tu non puoi neanche fare un esperimento a riguardo. Ok, ah, tu, okay, tu okay. Con, le, con i discorsi della terra piatta, tu non hai la possibilità di produrre degli esperimenti che ti permettano di far aderire quel discorso alla eh, realtà. Mm. Questo è il problema. Mm. E quindi è un'ipotesi. Quella della terra piatta è un'ipotesi strampalata perché, ripeto, è stata confutata. Non è stata falsificata, è stata confutata in toto, ok? Quindi, è ovvio, nel corso del... tipo l'alchimia, l'alchimia per lungo tempo è stata una teoria, non dico scientifica, perché ovviamente non era scientifica, però è stata una teoria interpretativa del mondo. A un certo punto è stata confutata, quindi tu hai preso le basi di quel discorso e hai detto, sono evidentemente false. Non è questa la falsificabilità. La falsificabilità è ti accorgi che un certo discorso aderisce alla realtà, perché tu puoi fare delle esperienze, mm-hmm. quelle esperienze in buona parte si avvicinano a quello che poi trovi negli esperimenti, eccetera, eccetera, però in alcuni aspetti vengono contraddetti i presupposti, e quindi lì tu puoi migliorare e rendere più perfetto. Però alcuni aspetti, non i principi fondamentali. Eh no, so. i principi fondamentali no. Cioè okay, anche certo. l'evoluzionismo, io te l'ho detto, l'evoluzionismo eh, non è cambiato nei principi fondamentali. Cioè non è più cambiato il fatto che la selezione naturale è un meccanismo fondamentale nella produzione di organismi. Questa cosa qua è rimasta, nonostante 
tutto quanto il cambiamento dei microsistemi, dei discorsi all'interno della teoria, ma il fondamento quindi, della okay. teoria è rimasto. Ok, quindi di fatto è una, una lunga, uh, cioè è nel senso un percorso sì, ma è un percorso di errori, di confutazioni, di... Non, 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 è, non è una serie di, 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 di intuizioni deliziose, ho capito. Eh, assolutamente no. Noi abbiamo, abbiamo questa cosa, eh, c'è, mh, c'è un bellissimo libro che a me ogni tanto capita di, di citare, perché quando parlo di queste cose eh, beh, io mi diverto un sacco. Eh, il libro è di Paul Feyerabend, si intitola Contro il metodo. A un certo punto Feyerabend in questo libro, eh, che è anche abbastanza divulgativo, quindi è leggibile, la seconda parte è bella tosta quando comincia a parlare di Galileo, però la prima parte è molto divertente e leggibile. A un certo punto lui dice, non c'è nulla di male nel pensare che uno scienziato geniale, eh, si è arrivato alle sue più grandi scoperte non col tentativo di migliorare l'umanità, di capire il mondo, ma nel tentativo di infilarsi nelle mutandine della sua assistente ok, e questo Feyerabend lo dice per un semplice fatto, lui dice eh, la scienza essendo umana è eh, guidata da principi anche irrazionali, anche stupidi anche frivoli e e non c'è nulla di male nel pensare questo Eh, anzi, comprenderlo significa, significa capire che la scienza è umana e che senza umanità non ci sarebbe scienza ok va bene d'accordo la senti posso a questo punto grapparmi sul discorso più eh, tra 18 virgolette poli- no in realtà sì, politico di, um, del direi, campione popper direi che possiamo passare tranquillamente a questo no perché, eh, perché questa cosa del, del percorso mi ha fatto venire in mente una, una robina allora adesso correggimi se sbaglio di nuovo io sono, una, sono veramente una bestia faccio lo youtuber sono veramente un, un animale però per se non mi sbaglio mi piaci, è per questo che siamo esatto siamo belle, belli bestiali allora se non ricordo male eh, popper parlando del raggiung- cioè dice si raggiunge la uh, società aperta che, non, che poi se non ricordo male non era neanche suo il termine comunque l'idea della società aperta quindi aperta al, al pluralismo la democrazia tra, 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 è un percorso che, par- che, che compie l'umanità partendo da una società per dire appunto uh, tribale uh, collettivista uh, che non riesce a, a dividere la legge dell'uomo con invece la, la tradizione al quale attribuisce un valore magico è di fatto un percorso di uh, diciamo adesso non mi ricordo se era comunque comprensione quindi si rendono conto che c'è la legge degli esseri umani poi c'è la legge della natura altre robe e, e se non sbaglio eh, diceva che comunque è un, per, un lungo percorso e nonostante ci sia la tendenza a tornare a questo tribalismo è molto difficile che la società stessa perda eh, questo progresso che sta portando avanti da molto tempo quindi io qua ci ho trovato una specie di ottimismo rincuorante ma non so se sia esattamente cioè l'ho letto e mi sono detto ah ok quindi vuol dire che alla fine i buoni vincono <ride> sì, sì, però sì, non sì. so se è esattamente quello eh, questa, questa è una percezione che ci cioè, può esserci con Popper eh, però manca un tassello fondamentale in questo, in questo ragionamento il tassello fondamentale è che per Popper è insensato parlare di movimento della società così come è insensato parlare di movimento della storia e invece bisogna sempre guardare all'individuo cioè cosa intende Popper? Popper intende, intanto parte da un presupposto, ti leggo, ti leggo un piccolo passo tratto da un'intervista che trovate anche su YouTube, se non sbaglio c'è anche sottotitolata in italiano, eh, l'intervista è del 1990, Popper è morto nel 94 e si intitola La scienza e la storia sul filo dei ricordi, a un certo punto Popper dice questa cosa che per me, per me è stata fondamentale quando l'ho incontrata anni fa, dice parlare di società è estremamente fuorviante, Naturalmente si può usare un concetto come la società o l'ordine sociale, ma non dobbiamo dimenticare che si tratta solo di concetti ausiliari. Ciò che esiste veramente sono gli uomini, quelli buoni e quelli cattivi. Speriamo non siano troppi questi ultimi. Comunque gli esseri umani, in parte dogmatici, critici, pigri, diligenti o altro. Questo è ciò che esiste davvero. Cioè quello che sta dicendo Popper è... Quando lui parla della società aperta, e adesso cercheremo anche di definire cos'è la società aperta eh, dal suo punto di vista, eh, lui non sta dicendo che il gruppo umano in cui c'è questa società aperta, qualunque cosa significhi, non può più tornare indietro. Anzi, è convinto che se all'interno di questo gruppo umano non si è lavorato sufficientemente affinché ogni individuo di quel gruppo sia consapevole della propria esistenza, e di tutto quello che concorre alla sua esistenza, ma tutti quanti vengono trattati come un gruppo, una società, è facilissimo tornare indietro. Perché la tribalizzazione di cui tu hai parlato, questo concetto che oggigiorno si vede fortissimo, sia negli stadi di calcio che 
nelle urne elettorali in ogni parte del mondo, quella cosa lì per Popper nasce proprio quando tu ti dimentichi che la realtà unica sociale è l'individuo. Quando per esempio, infatti lì c'è la sua grande critica a Marx e ad Hegel, quando ti convinci ad esempio che il soggetto vero della storia è la classe sociale, oppure eh, il gruppo, la nazione, quando il collettivo cerca di schiacciare l'individuo. Lì, secondo Popper, è facilissimo tornare alla tribalizzazione. Perché? Perché la tribalizzazione è proprio questo. Pensaci un secondo. La tribalizzazione è il gruppo alla meglio sull'individuo. Sempre. Mm. Non importano le tue prerogative individuali, non importa come la pensi. In realtà c'è una serie di regole a cui in qualche modo devi aderire oppure obbedire. Quando succede questo è facilissimo che la società torni indietro. E infatti Popper in realtà non è affatto un ottimista. Popper soprattutto nelle opere della seconda parte della sua carriera è molto pessimista. Lui dice io vedo che ci stiamo dimenticando di questa cosa che ha detto nell'intervista, cioè che siamo tutti individui e in quanto tali responsabili di ciò che facciamo. E quando la politica, quando la, 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 ripeto, la società intesa in senso lato dal suo punto di vista si dimentica che ogni individuo è il fulcro di quel gruppo, allora il gruppo finisce per tribalizzarsi e quindi tornare indietro. Quindi è veramente pessimista da questo punto di vista. E se avesse mm. visto quello che sta succedendo oggi, io credo che, che avrebbe trovato bei motivi per quel pessimismo, insomma, perché il, la tribalizzazione sta tornando a gonfie vele, anzi è già tornata da un pezzo. Però molto spesso, nel senso, questo, per esempio, questo ritorno a questa specie di tribalismo, non lo so, questo dimenticarsi delle regole della, della società civile, appunto questa, man- tra l'altro anche mancanza di responsabilità, eh, che per dire io vedo tranquillamente su, eh, su internet, è presente quando ci prendono insulti, cioè proprio ci scrivono, i, ci, ci fanno questi insultoni giganteschi, che poi appunto diventa anche divertente come cosa, perché oltre a, ve- a vedere che sono delle cose da mente catti, poi io ci monetizzo sopra, perché ovviamente faccio i video risposti, uno, cioè ieri, uno ieri mi ha scritto sei un cannibale bellissimo bellissimo come fa a saperlo tra l'altro non si è capito no? Però, Infatti, cazzo, ma ha guardato, proprio... guardato nel frigo porca troia cioè, nel senso che... <ride> però per dire quelle secondo me allora a questo punto è veramente un esempio di, man... cioè, di ritorno al tribalismo perché di fatto tu entri in una dinamica in cui credi di essere soltanto una voce tra le tante su internet che ti dà, che ti dà addosso e che di fatto non ti prendi la tua responsabilità come individuo e, e poi tra l'altro la cosa divertente è che poi si stupiscono quando questa gente viene denunciata quando venga... Adesso, per... cosa che era tipo ho visto la Boldrini questa cosa la faceva tantissimo cioè così come lui, lei comincia a denunciare le persone che, che, che le, le dicono peste corna c'ha cioè anche ragione e questi qua poi fanno questi video queste lettere no mi dispiace non volevo qua. cioè proprio una, una man- in effetti è una terribile mancanza di comprensione del, non so, de, de, delle responsabilità singole c'è cioè una roba eh, meravigliosa no? e, però, però quindi nel senso il discorso è soltanto di fatto sull'educazione del singolo nel senso si tra- cioè la società deve educare le persone a prendersi questo tipo di responsabilità no no no, assolutamente assolutamente no Popper da questo punto di vista eh, anzi la parola educazione compare molto poco in Popper perché Popper in realtà è convinto che sulla base di quello che ho detto non sia mai la società a educare l'individuo ma è l'individuo che forma la società ed è per questo che lui dice non ha senso eh, parlare di gruppi sociali di nazioni perché perché in realtà se tu hai degli individui che non agiscono moralmente, che che, che si comportano da merde, che che non si prendono le loro responsabilità, tu avrai una società che continuerà a reiterare questo meccanismo. Ed è per questo che Popper era un filosofo e non un pedagogo, perché da filosofo lui è convinto che l'unica strada per migliorare la situazione è semplicemente che, non tutte, però il numero massimo possibile di persone si rendano conto attraverso le proprie esperienze, attraverso gli errori che fanno, di doversi comportare moralmente. E comportarsi moralmente significa seguire comunque la logica, perché poi Popper era uno scienziato ed era convinto che è logico seguire il bene. Il bene non ti viene insegnato da qualcuno. Il bene, il bene lo, lo, sai qual è. Anche se ti comporti a merda, secondo Popper, tu sai che ti stai comportando a merda. Quindi il problema è che tu menti a te stesso. Tu stai Però mentendo. mi sembra... Mi sembra terrorizzante, nel senso eh, lasciare quindi la responsabilità, la responsabilità di tutto al singolo, 
cioè non so come dire, il singolo, l'essere umano non mi sembra molto propenso alla responsabilità, alla moderazione, al, al, alla riflessione, cioè non so come dire, mi sembra, cioè, dav- davvero lui... Ma a- allora, scusami un secondo, allora, tutto quanto il discorso sulla, eh, del, um, del dover cercare di difendere in ogni modo la libertà di espressione, anche tol- cioè capisco il discorso di tollerare gli intolleranti, sì, no? Sì, Ricordo che tu sì. mi hai fatto un video in cui spiegavi, appunto, alla fine il discorso era sì, però comunque bisogna mantenere gli intolleranti all'interno di un discorso eh, logico, nei limiti del possibile. Certo. Però mi sembra che comunque un limite c'è, cioè nel senso comunque in qualche modo la società deve reagire quando tutto quanto va sì, a rotoli. Popper, più... Popper lì è molto chiaro, cioè nel senso ehm, una cosa che io in quel video non, non, non ho detto, non so, forse eh, non era un errore, era semplicemente una scelta editoriale, cioè nel senso non ho voluto aprire un capitolo, altrimenti il video sarebbe durato due ore e mezza. Sì. Eh, e ciò, che, ciò che non ho aggiunto è che il discorso di Popper, a un certo punto Popper in quelle pagine dice... Una cosa che molto, appare molto controversa, perché sembra interpretabilissima. Lui dice, eh, bisogna fermare le manifestazioni di intolleranza, ok? Eh. E quando tu dici manifestazioni di intolleranza, dici, oi boh, ma manifestazione di intolleranza è tanto il nazista che dà fuoco al signor Levi, quanto, eh, quanto, quanto... Eh, tu non lo vuoi tizio... monetizzare questo video, tra l'altro, non lo vuoi monetizzare questo video. Che no, <ride> è una so, roba no. che è proprio... Oh. Eh, già lato. Ma no, Dai, ma già perché, c'è, già perché ci sei tu, cioè io e te ah, insieme. Ah, beh, no, è certo, ovvio, Però ovvio. tranquillo, arriva il bonifico di Giorgio, tranquillo, tranquillo. Ah, lo, okay, lo, okay. Lo, lo, così colmiamo la lacuna. E, mh, no, dicevo, eh, manifestazione di intolleranza è tanto una persona che ne uccide un'altra per il colore della sua pelle, quanto quanto quel demente di fiore che su Facebook scrive quello che gli pare e Facebook lo, lo banna perché eccetera eccetera. Quindi cosa vuol dire manifestazione di intolleranza? Ecco lì io credo che la ragionevolezza stia nel capire una cosa molto semplice, che Popper scrisse quelle righe con in mente una cosa ben precisa e la cosa ben precisa, la manifestazione di intolleranza che Popper aveva vissuto, qual era? Era quella... Era quella della gente in piazza in Germania che, aizzata dall'ultimo degli stronzi, prendeva a sassate le vetrine dei negozi degli ebrei. Cioè, Popper non ha assolutamente, e basta leggere un po' tutto quello che ha scritto, Popper non ha mai neanche fatto passare per l'anticamera del suo cervello eh, l'idea secondo cui manifestazioni di intolleranza è eh, il saluto romano in piazza. Il saluto romano in piazza... Peraltro ti qualifica già per quello che sei, quindi sei già di per sé un mentecatto, però dal punto di vista di Popper non è la repressione il modo per combattere quel gesto, non è quella la strada, perché quella invece è, popperianamente, purtroppo, perché sarebbe bello se fosse così facile, ma non lo è, quella è la strada per la controtribalizzazione, cioè tu, per reprimere una manifestazione di quel tipo di intolleranza, tu devi creare un controgruppo di persone che sulla base di idee, di concetti di cui si sono convinte e a cui devono obbedire, agiscono nei confronti dell'espressione di un'idea. A questo si aggiunge tutto quello che io ho detto in quel video, cioè eh, se noi cominciamo a dire che eh, Breivik... Uh, ha fatto la strage di Utoia perché ha letto, ma che ne so, Richard Millet o ha letto altri intolleranti, allora lì devo anche arrivare a dire che la strage di bullying a Columbine è stata fatta perché quei ragazzini ascoltavano Marilyn Manson, che, 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 i cui testi sono devastanti. Oppure c'è stato un ragazzino durante l'esplosione di Eminem che ha ammazzato entrambi i genitori e la, la canzone che aveva ascoltato prima di farlo era eh, Cleaning Out My Closet, in cui Eminem racconta la sepoltura di sua madre <ride> uccisa. Ora, ora, se noi apriamo la strada a, a quel meme a, a, e ci rendiamo conto e ci vogliamo rendere conto che quel meme in realtà dice il vero, cioè che non bisogna tollerare gli intolleranti, intendendo con intolleranti l'espressione di idee sceme, ok? Allora lì dobbiamo cominciare a dire che effettivamente ci sono un sacco di prove riguardo che atti di violenza sono direttamente causati dai videogiochi, dai cantanti più controversi. E questo è un problema. Perché? Perché quando tu fai questo tipo di ragionamento, ci metti dentro tutti i tuoi bias. Cosa voglio dire con questo? Riprendiamo l'esempio di Breivik, ok? Quando io, io ho studiato Breivik, io mi sono interessato molto perché è un caso che mi ha appassionato, negativamente, ma mi ha appassionato. Persino ho letto un bellissimo una... film su Netflix, eh, proprio su, sulla strage di Utoia. Non l'ho ancora visto, non l'ho ancora visto. Non l'hai visto? No, 
No, guarda, è no. bellissimo. Credo si chiami proprio un toio, una roba del genere, ma è bellissimo, è fatto da Dio. Lo guarderò, lo guarderò. Ma io mi sono persino letto una parte del delirante scritto che lui aveva pubblicato su 4chan qualche settimana prima, cioè roba, roba, fuori di testa, ma così come mi sono letto anche il libro di una bomber, Ted Kaczynski, Delirio, sembra scritto da un seguace fusariano, perché sono esattamente le stesse tesi, roba, roba fuori di testa. Roba Tra l'altro, ma nel film lo fa vedere questo, cioè lui comincia, mentre spara ai ragazzini, comincia a dire proprio questo tipo di robe, cioè voi figli dell'elite, del, delle certo. roce, cioè, sembra donna santa. Esatto, esatto, proprio esatto. Vedere. E, e sai, il quindi. problema è che se io analizzo, se, se io voglio trovare la causa scatenante di quel comportamento di Breivik, entro in un problema terribile. Perché se sono un psicologo, se sono uno psicologo dell'infanzia, sicuramente vedrò nei maltrattamenti che ha subito da piccolo la causa scatenante. Se sono un sociologo, sicuramente troverò delle ragioni collettive del suo gruppo sociale durante l'adolescenza se sono un criminologo sicuramente vedrò nella sua conoscenza di alcune tecniche di guerra la causa scatenante se sono uno che è convinto che i videogiochi fanno male allora vedrò in GTA la causa cioè in realtà Breivik è tale perché tutto quello che ha vissuto in parte più o meno ha concorso a quella cosa e alla fine dei conti c'ha ragione Popper Cos'è che devi concludere? Devi concludere il fatto che Breivik è interamente responsabile di quello che ha fatto. Ed è lui, sapendo che stava facendo del male, perché contraddiceva l'innato senso di giustizia che mi fa capire che ammazzare un ragazzino è sbagliato, che non mi deve insegnare nessuno sta roba, perché la sappiamo, è evidente, perché nessuno... Nessun assassino vorrebbe essere in una società di assassini, come diceva. Questo cos'era? Era il, cos era, perdonami se, se tento di fare questo slancio, cos'era il diritto naturale? Eh, è il diritto naturale questo, è il okay. diritto naturale. Cioè l'idea che eh, una certa eh, serie di, chiamiamole regole, ok, eh, che forse sono più intuizioni, ah, ce le abbiamo ecco semplicemente sì. perché noi vogliamo preservare la nostra esistenza. E finché io voglio preservare la mia esistenza, so perfettamente che nessun altro vorrebbe veder sopprimere la propria. Ok, se mm -hmm. vogliamo proprio dirla. Eh, e quindi, quindi c'ha ragione Popper. Non solo Breivik deve essere considerato interamente responsabile di quello che ha fatto. E lui stesso vuole, al, al, al processo ha detto, no, no, io non sono pazzo, io so quello che ho fatto e lo rifarei da Sono capo. lucidissimo. Sono lucidissimo. Non solo quindi Breivik deve essere considerato interamente responsabile, ma lui che ovviamente ha fatto quello che ha fatto anche a causa di cose, di, di cose collettive, dell'ambiente, siamo tutti anche prodotti del nostro ambiente, però lui è quella roba lì, cioè lui è quell'individuo. Perciò tu non puoi ragionare prima sulla società e poi sull'individuo. Ed è per tutto questo fatto che Popper arriva a quell'idea che ci sembra molto distante, molto controintuitiva, perché ci siamo disabituati a pensarlo, che la società è il prodotto degli individui e non il contrario. E che finché nella società ci sono tanti individui che pur sapendo di star commettendo delle stronzate le commettono comunque, allora lì, lì continueremo ad avere queste retrocessioni nel tribalismo, nella violenza, eccetera, eccetera. Ok, quindi mi, mi ho trovato un qualcosa in cui Popper mi fa storcere un attimo il naso, che forse questa... Ecco, proprio questa cosa del lasciare la responsabilità all'individuo e non pensare che ci voglia effettivamente una, una qualche struttura limitante o un minimo educatrice come appunto, non lo so, eh, lo Stato, qualcuno che tenga le redini del tutto, semplicemente forse perché non mi fido dell'essere umano, una roba del Poi, genere. Poi, attenzione, 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 perché eh, non voglio venire frainteso, Popper non era un anarchico antistato, no, okay? lui no, ha scritto no, un no, sacco no. di testi, lui sapeva perfettamente, però ecco, tu hai appena detto una cosa che è molto in interessante e intrigante, su cui potremmo veramente spendere ore e ore di discussione non mi fido dell'individuo se non ti fidi dell'individuo e non vuoi dare potere all'individuo sugli altri come fai a dare potere a un gruppo di individui lo diceva nel giulio, Ce nel giulio cesare shakespeare nel giulio cesare, nel giulio cesare adesso eh, lo recito a memoria Shakespeare, perché di shakespeare dici shakespeare sì nel giulio cesare okay, a un okay. certo punto eh, eh, Shakespeare mette in bocca queste parole sta parlando della democrazia del dare il potere al popolo e lui ah, dice eh. e un personaggio dice eh, è certo che l'uomo è una merda cioè ovviamente cheat, cheat esatta okay? certo che l'uomo è una merda ed è proprio per questo che tu non puoi fidarti della collettività perché nella collettività è molto più probabile trovare dei pezzi di merda rispetto a trovare quella parte di pezzo di merda all'interno di un individuo 
Eh, e in effetti poi ricordiamoci che quando il singolo si mette in un gruppo, come si dice in Man in Black, un uomo è ragionevole, il gruppo è una bestia brutta. Da questo <ride> punto di vista Popper in qualche modo ha ragione ed è in parte, io sono d'accordo con te, è in parte sconfortante non, poter, non potersi affidare a un qualsiasi tipo di gruppo che magicamente riesca, mettendo dei limiti, a migliorare la situazione di tutti. È sconfortante. E sai perché è sconfortante? Perché siamo istintivamente tribali. E perché noi vorremmo che il gruppo arrivasse in qualche modo a darci le soluzioni che invece sono affidate ad ognuno di noi. Però la cosa... Cioè, io è vero, nel senso... Quando, se mi guardo un po' intorno ultimamente, non ho voglia di dare potere a uno che la pensa come il, il tizio del bar sotto casa, perché tipicamente è com- esattamente come me, no? Cioè sa le cose più o meno, non sa esattamente che... Però invece io mi fido di un potere più grande di me, ma perché so da dove arriva. Per esempio, in generale mi fido, per esempio, dello stato che abbiamo oggi, appunto, della tripartizione dei poteri, perché so che è stato costruito dopo un periodo abbastanza traumatico, in cui è, appunto, guerre, diversi milioni, <ride> un po' di simpatici milioni di morti, e sono detti, d'accordo, allora, non facciamo in modo che non accada più, più questo, e allora ci mettiamo d'accordo così. E allora so che la traumaticità di questi eventi ha portato a questa struttura che di fatto poi mi basta un attimo di lucidità per capire che grazie a questo io oggi posso fare delle cose che fino a 50 anni fa non potevo fare neanche per sbaglio e e io non so come dire anche per dire l'Unione Europea la trovo confortante che abbia messo nella sua, nelle sua, nella sua carta fondamentale il, diri, il diritto di, 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 di tutte le cose belle che deve fare l'essere umano no? cioè evitare di ammazzarlo per strada con un cane il, il diritto di fargli dire quello che vuole è uno strano contrasto mi fido di sovrastrutture eh, imposte forse sì, però non so come dire grazie a loro io sono qua adesso io e te siamo qua adesso a fare questa, questo bla bla quindi oh, oh, io e te strano. siamo qua a fare questo bla bla grazie a mamma Google eh. cioè, ma quale sì, stato? Ma sì, cosa mi fai? Stato, cosa mi fai? Stato. il comunista Giopizio? cosa no, fai? il comunista? No, no, lo sapevo lo sapevo che invece no, sei no, un grillino no, sotto mentite io non condivido niente con nessuno eh. no non ci penso nemmeno tutto mio tutto mio tutto tuo tutto tuo sei il peggio di Brady è responsabilità tua no no in realtà, in realtà è molto interessante questo fatto anche perché è un è, è un discorso assolutamente aperto Eh, potremmo fare tanti ragionamenti sul fidarsi dello Stato italiano Eh, io ti dico solo che io io la tocco proprio (ride) come faccio faccio a fidarmi visto che hai tirato fuori il discorso del nazismo e del fascismo come faccio faccio a fidarmi di uno Stato che quando Mussolini è stato ammazzato ha dato un colpo di spugna a tutto quello che è successo non ha fatto un processo del fascismo e anzi ha mantenuto all'interno delle prefetture le stesse persone per 40 anni che erano state all'interno del regime fascista. Ora, capisci? Cioè, no, ma qui ovviamente io lancio delle provocazioni. Non, non possiamo fare questo perché poi parte una roba, no, no, io parte, arrivo infatti, con Montanelli, pipone, e perdiamo dice, no, Popper, però, cioè, perdiamo Popper, Madonna. perdiamo Popper. Eh, quindi no, io sono d'accordo, in realtà è un discorso molto aperto. Popper non è un, un anarchico che dice che la, la, la società non serve, che lo Stato... Lui dice semplicemente che lo Stato è il risultato dell'insieme degli individui. Ed è evidente mm. che tu devi partire... Eh, dicendo all'individuo prenditi le tue responsabilità e se fai una stronzata sei tu a pagarne le conseguenze perché sai di star facendo una stronzata da questo punto di vista Popper è molto distante anche dall'idea di Platone Platone mette anche in bocca a Socrate l'idea secondo cui quando un uomo compie il male è per ignoranza del bene e quindi quando compie il male non vuole compiere il male ma semplicemente non conosce il bene Popper non è d'accordo con questo noi tutti intuitivamente sappiamo, ribadisco, che eh, uccidere un uomo è sbagliato, eh, che se uccidi un uomo comunque stai compiendo qualcosa di nefasto, e quando uno lo fa, eh, quando fa del male agli altri, in realtà sa che sta facendo del male agli altri. E Popper è convinto, e da questo punto di vista è un filosofo morale, eh, che per migliorare la società, lo Stato, la collettività, bisogna, bisogna ripetere questo discorso. Che se tu menti, tu rubi, tu uccidi, è perché sei una merda, ok? Perché sai ah, che stai così, facendo. Okay, okay, questo questo okay. è. Questo è. Io, sono molto, io sono molto d'accordo con Popper, io sono molto d'accordo con Popper, quindi se uccidete, se mentite, eh, se, se fate queste strade, siete delle... Sì, secondo me siete un po' una merda, io non voglio dirlo, però secondo me... Sì, è, sì, un'idea, è un'idea difficile da ingoiare anche perché poi tutti noi mentiamo, tutti noi abbiamo delle mancanze, io ancora non ho ucciso nessuno, non so te... 
Eh, però sicuramente, sicuramente è, una, è un pensiero molto responsabilizzante ed è per quello che, che, che risulta difficile da digerire Popper perché, perché, perché ti dice oh, guarda che sei tu da solo nella vita e tutto quello che fai è frutto tuo che ti piaccia o no mm. ed è complicato è comp- però secondo me, secondo me è da lì che bisogna partire per costruire anche uno stato migliore Um, e poi ovviamente ripeto bisognerebbe aprire mille altre parentesi però c'è una cosa scusami eh, che, eh, che avevo detto che avrei fatto invece non ho fatto che cosa intende Popper con società aperta perché sennò qua la gente dice la società aperta è fondamentalmente una società di non più nazioni ma eh, entità sovranazionali senza confini fondate sul libero scambio di idee di merci e di capitali Questo Popper vuole. La società aperta è l'eliminazione di tutti i limiti arbitrari che oggi fondano qualsiasi possibile gruppo sociale, primo su tutti le nazioni. Quindi Popper sogna un mondo globale, capitalistico e fondato sulla libera circolazione di idee, di denaro e di merci. Questo è sembra, quello che sembra sogna. Sembra un Popper. John Lennon capitalista questo qua, bellissimo. Ah, sì, niente sì, confini, esatto. niente, razzi, niente, niente, solo soldi. Esatto, è così, è, così, è così, perché Popper è convinto, e anche lì, anche lì ci sarebbe un altro enorme discorso da fare, è, è convinto che il comportamento più edificante eh, che ci permette di responsabilizzarci è, è, è proprio lo scambio, che chiamiamo in maniera, in maniera bassa commercio, poi in commercio in realtà è una cosa molto alta, è il commercio che ci permette di essere qui in realtà. <ride> e, è il commercio, quindi il libero scambio di idee, di, 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 di opinioni eh, che permettono di arricchire ogni, ogni individuo che prende parte a questo libero scambio. Quindi quella è la società aperta e diamo a parlare un modello, un modello politico importante di cui parlare oggi e che troppo spesso ci siamo dimenticati. Ma guarda, sembra l'ultimo stadio ideale dell'universo, che tende da secoli a globalizzarsi sempre di più, siamo sempre più grossi, sempre più uniti. Io comunque rimango sempre dell'idea che alla fine i buoni vincono sempre, nel bene o nel male. I buoni Buh, vincono, sarò... I, buoni, i buoni vincono sempre, i buoni I vincono buoni... sempre. Ma sì, è... sì, è una... Gio, allora ti faccio una domanda, ma secondo te noi siamo dei buoni? Oddio, spero veramente di sì. <ride> <ride> Perché non siamo come i nazisti durante la seconda guerra mondiale che c'erano letteralmente le croci uncinate qua, gli scheletrini, che è una vecchia gag inglese. Che... Ma senti Bob, non è che siamo i cattivi qua? Perché qua vedo il... Però io, io, io... io, io ho il segno del dollaro tatuato sotto la scella. <ride> ah, io, io ho il segno dell'euro tatuato, non ti dico dove, però comunque sì, nel senso... <ride> <ride> pre- con, la, con la doppia fessura no? Quindi, yeah, e allora yeah, ti dico una roba allucinante però ti dico guarda io, io eh, allora hai fatto questo stiamo portando avanti un discorso di pensiero critico abbiamo le nostre palesi opinioni che non facciamo finta non siamo quelli che fanno finta di non avere le opinioni anche perché è impossibile non avere delle opinioni io non ho mai cre- non, non credo assolutamente nella, nell'essere obiettivi niente no? e io oddio io sono pronto a cambiare opinione è un gioco che faccio spesso ascoltare un po' tutti sì è difficilissimo, però la tendenza è essere buono, anche perché, sai cos'è? Una cosa che mi dico sempre è che alla fine qualcuno ci verrà a chiedere il conto, no? Cioè dovremmo rendere conto a qualcuno che se non sono, per dire, i nostri genitori, la nostra società, siamo noi stessi. Mm-hmm. Quindi alla fine un paio di calcoli ce li facciamo. Mm-hmm. Sono d'accordo, eh, sono d'accordo. Sai, sai cosa significa per me essere buono? Essere buono significa guardarmi allo specchio ogni mattina e ricordarmi dei momenti in cui ho sommi- so- eh, ah, mm. Ho somigliato a Hitler ieri, cioè, nel senso non in quanto, riconoscere popperianamente, questo sì veramente me l'ha insegnato lui, gli errori che ho commesso ieri e cercare di non commetterli oggi. Cioè nel senso se tu ti guardi allo specchio e riesci a riconoscere eh, le piccole mostruosità in cui inevitabilmente cadiamo sempre, perché siamo imperfetti, siamo umani e siamo anche un po' stronzi e ignoranti, se riesci a fare questo sempre e stai allerta per non diventare quello che odi, allora lì magari sei parte dei buoni, questo è quello, eh, quello che penso io di cosa significa essere buono. E Ricorda questo ovviamente sei, di, di nuovo è il contrario dell'obbedienza, è il contrario del, dell'omologazione. E essere buoni significa essere eccentrici, questo è quello che mm. mi viene da pensare, insomma. Mm. Fico, bene, bene. La, chi- la chiudiamo qui al me- allora. Questo ah, direi che questo la chiudiamo qui con questa perla di saggezza. Sì. <ride> 
Io Gio spero che sia stata una chiacchierata utile e ti ringrazio ah. per aver partecipato Vabbè. e aver messo eh, de, de, del tanto tuo. Sì, eh. No, infatti io di nuovo ringrazio Ricche per questa stupenda rubrica, ho capito un po' di cose, ne, non ne ho capite di altre, ma credo che il gioco sia anche un po' questo qua, che alla fine devi andare a cercarti un po' le robe. Sono contento, dai, fico, molto fico, meno male, cazzo, credevo fosse una roba tipo te, cioè non, non vorrei che uscisse un video tipo te che parli con Wesa Channel, che sono due coglioni allucinanti, che sicuramente non è possibile. <ride> Sempre, ma tu cosa ne pensi di Umberto Eco? Eh, lo sai che Umberto Eco? Che palle! <ride> Sempre la solita roba! Sempre per il discorso là, che due coglioni! Io mi faccio una, faccio una fatica della madonna a metterlo in un video interessante questa. se no veramente mi crolla l'engagement del 30% io non, non so più che cosa fare dico dai falla breve no bla 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 Umberto Eco oh, è partito il rent anti Wesa di Giopizzi no, no, ti schietti, ti schietti. ciao Wesa ti ciao Wesa ciao, ciao bello ciao bello e, bene allora a, a tutti voi per le cose che non avete capito perché è normale non averle capite del tutto leggete Popper quindi sotto in descrizione trovate i libri consigliati eh, ah ok, trovate... perfetto, stavo per chiederti esattamente quello, d'accordo, sì, perfetto. Sì, 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 li trovate tutti sotto, poi a te li mando in privato e se volete leggerli sono... è, un, è un bel filosofo da leggere, Popper, è anche divertente sotto alcuni aspetti perché aveva anche un'ironia, un'autoironia molto spiccata, quindi merita. E io spero che per tutti voi, così come per Gio Pizzi, questa chiacchierata sia stata utile, mi raccomando... Lo. Iscrivetevi al canale di Joe, lo trovate su YouTube. E, e ragazzi, se voi siete qua che non conoscete Rick, iscrivetevi, fa un, dice un sacco di cose interessanti. Non a caso sono qua apposta, quindi... <ride> Bene, bene. <ride> e, e ovviamente vi invito a diffondere il video a condividerlo con i vostri amici su facebook e a lasciare mi piace e tutte le cose e attivate la campanella e poi andate dal parroco e ditegli che Dio non esiste mi raccomando detto questo detto questo io <ride> io vi saluto vi abbraccio tutti e con tutta questa grande religiosità che mi è rimasta in corpo eh, vi ricordo come sempre insieme a Gio che non è tutto noia Vediamo se hai studiato. Ciò che... No, io... Pensa! Pensa! Quella lì, pensa! <ride> pensa. Ciao pensa, Joe pensa. e ciao a tutti quanti. Bacioni! Ciao! Se ti piace quello che faccio, beh, allora puoi sostenermi aderendo al mio Patreon. Entrerai in una bellissima community dove più di 200 persone mi permettono di mantenere video e podcast liberi e gratuiti per tutti, con donazioni a partire dai 2 dollari mensili. Tutte le info nel link e sotto in descrizione.